കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ബയോളജി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എച്ച് എസ് എ നേച്ചുറൽ സയൻസ് എഴുതുന്നവർക്കും കേട്ടറ്റ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് സുവോളജിക്കാർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഒരു സെക്ഷൻ അതായത് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ബയോളജി ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലീവേജ് ടൈപ്സും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ സെറ്റ് സുവോളജി എഴുതുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആയാലും കേട്ടറ്റ് എക്സാമിനേഷന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരായാലും ഈ ഒരു ഏരിയ കവർ ചെയ്ത് പോകണം കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടറ്റ് എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാത്തവർ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് അടുത്ത എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഈ ക്ലാസ്സസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ സെറ്റ് സെറ്റ് സുവോളജിക്കാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ കേട്ടറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്ന കുട്ടികളെയും പരിഗണന അപ്പം നമുക്കറിയാം എക്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ദ ബേസിസ് ഓഫ് എമൗണ്ട് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ യോക്ക് ഇന്ധം അപ്പോൾ എന്താണ് യോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് യോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ റിസേർവ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ദ സൈറ്റോപ്ലാസം ഓഫ് ദ എഗ് യോക്ക് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് ലിപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അപ്പോൾ ചോദിക്കാം നിങ്ങളോട് വാട്ടർ ദ കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് യോക്ക് അപ്പോൾ യോക്ക് ഇസ് ഫോംഡ് ഓഫ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ലിപ്പിഡ് ആൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് യോക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡെപ്പോസിഷൻ ഇൻ ദ എഗ് ഈസ് കോൾഡ് വിറ്റിലോ ജെനിസിസ് അപ്പോൾ അതായത് യോക്ക് ഫോമേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ യോക്ക് ഇൻ എഗ് ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് വിറ്റിലോ ജെനിസിസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ എക്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ യോക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ യോക്ക് ആൻഡ് കവറിംഗ് ഓർ ഷെൽ ഓക്കെ കവറിംഗ് ഓർ ഷെൽ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ യോക്ക് നോക്കാം അതായത് ഹൗ എക്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഓൺ ദ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ യോക്ക് അപ്പം ഈ മൈക്രോലിസിത്തിൽ എക്സിൽ യോക്കിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും അതായത് ഇറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ വെരി ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സി അർജിൻ ആംഫിയോക്സസ് ട്യൂണിക്കേറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എക്സ് എങ്ങനെയാണ് ദിസ് യോക്ക് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് വെരി ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ ഇനി ഹ്യൂമൺ എഗിൻ്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ ഹ്യൂമൺ എഗ് ഇസ് വെരി സ്മോൾ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് വെരി ലിറ്റിൽ യോക്ക് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹ്യൂമൺ എഗ് ഈസ് കോൾഡ് എ ലെസീത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം അതായത് എ ലെസീത്തൽ എഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഹാവ്സ് ലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് യോക്ക് ഓർ നോ യോക്ക് ഈ അടുത്തത് മീസോ ലെസീത്തൽ എഗ് മീസോ ലെസീത്തൽ എഗ് എന്താണ് അതായത് ഇവിടെ യോക്ക് പ്രസൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ മോഡറേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓക്കെ മോഡറേറ്റ് എമൗണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ലെസ് ദാൻ സൈറ്റോസോൾ അത് എമൗണ്ട് ഓഫ് യോക്ക് ഈസ് മീഡിയം ഓർ മോഡറേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആംഫിബിയൻസിൻ്റെ എക്സ് ഓക്കെ ആംഫിബിയൻ എക്സ് എന്താണ് മീസോ ലെസീത്തൽ എക്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലെങ് ഫിഷസ് ഡിപ്നോയി ഫിഷസ് ഫ്രോഗ് ആംഫിബിയൻസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രോഗ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് എഗ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഫ്രോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മീസോ ലെസീത്തൽ ടൈപ്പ് അടുത്തത് മാക്രോ ലെസീത്തൽ ഓർ മെഗാ ലെസീത്തൽ ഓർ പോളി ലെസീത്തൽ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ മാക്രോ ലെസീത്തൽ ഓർ മെഗാ ലെസീത്തൽ ഓർ പോളി ലെസീത്തൽ എക്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് യോ ഈസ് ഹയർ ദാൻ സൈറ്റോസോൾ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ റെപ്റ്റൈൽസിൻ്റെ എക്സ് ബേർഡ്സ് ഓക്കെ ഫിഷസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിമറ്റീവ് എഗ് ലെയിങ് മാമൽസ് ലൈക്ക് പ്ലാറ്റിപ്പസ് ലേസ് മാക്രോ ലെസീത്തൽ എക്സ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുക മാക്രോ ലെസീത്തൽ എക്സ് എന്താണ് അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് യോ ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദ സൈറ്റോസോൾ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ റെപ്റ്റൈൽസ് ബേർഡ്സ് ഫിഷസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിമറ്റീവ് എഗ് ലെയിങ് മാമൽസ് ലൈക്ക് പ്ലാറ്റിപ്പസ് ഇതൊക്കെ എഗ് എങ്ങനെയാണ് മാക്രോ ലെസീത്തൽ
reptiles and birds x are macrolecithal the basis of the distribution of the yolk x are again classified into isolecithal or homolecithal x and telolecithal x okay telolecithal x aan telolecithal x what is isolecithal or homolecithal egg so in isolecithal x the little the very little amount of yolk present is uniformly distributed throughout the ooplasm so yolk enganeyana the yolk is uniformly distributed throughout the ooplasm idinana nammal homolecithal egg nu parayunnathu itterathilulla eggs il yolk valare koravayirikkum ennirnal polum ee yolk uniform aayittana ivide distribute cheynathu okay appo itterathilulla eggs neyana nammal isolecithal or homolecithal eggs nu parayunnathu എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്കിനോഡേർമ്സ് ആംഫിയോക്സസ് മാമൽസിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ് ഐസോലെസിത്തൽ ഓർ ഹോമോലെസിത്തൽ എഗ് ആണ് ഇനി എന്താണ് തീലോലെസിത്തൽ എഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിയർ ദ യോക്ക് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഓൺ ദ വൺ പോൾ ഓഫ് ദ എഗ് അപ്പോൾ യോക്ക് സാധാരണ ഒരു പോളിലാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്കറിയാം ഒരു എഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സിന് രണ്ട് പോൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അതായത് ടു ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ വൺ ഇസ് ദ ആനിമൽ പോൾ ആൻഡ് അതർ ഇസ് ദ വെജിറ്റൽ പോൾ ഓക്കെ വൺ ദിസ് ഇസ് എ വെജിറ്റൽ പോൾ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ആനിമൽ പോൾ അപ്പോൾ സാധാരണ ടീലോലെസിത്തൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് എഗ്സിൽ നമുക്ക് യോക്സ് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് യോക്സ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എ ദ വെജിറ്റൽ പോൾ ഓക്കെ യോക്ക് വെജിറ്റൽ പോളിൽസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് യോക്സ് എഗ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഐസോലെസിത്തൽ ഓർ ഹോമോലെസിത്തൽ എഗ് ആൻഡ് ടീലോലെസിത്തൽ എഗ്സ് ഐസോലെസിത്തൽ എഗ് ആണെങ്കിലോ യോക്ക് സാധാരണ വളരെ കുറവായ കുറവാണ് കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിലും അത് യൂണിഫോമായിട്ട് ഊപ്ലാസത്തിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്നോഡേംസ് ആംഫിയോക്സസ് മാമൽസ് ടീലോലെസിത്തൽ എഗ് ആണെങ്കിലോ യോക്ക് യോക്ക് സാധാരണ ഒരു പോളിലേക്കാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആനിമൽ പോളും വെജിറ്റൽ പോളുമാണ് അപ്പോൾ ടീലോലെസിത്തൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സിൽ യോക്ക് സാധാരണയായിട്ട് വെജിറ്റൽ പോൾസിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കാണപ്പെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എൻട്രോലെസിത്തൽ എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഇൻ്റെ സെൻട്രോലെസിത്തൽ എക്സിൽ എങ്ങനെ യോക്ക് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ദ സൈറ്റോപ്ലാസ് അപ്പോൾ യോക്ക് ഇവിടെ കാണപ്പെടും യോക്ക് ഇത് സീൻ അത് സെൻറ്റർ ഓക്കെ ഇത് സെൻറ്ററിൽ കാണപ്പെടും ഇറ്റ് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ദ സൈറ്റോപ്ലാസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രോലെസിത്തൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഈ സെൻട്രോലെസിത്തൽ എക്സ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇൻസെക്സിലാണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അതായത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ യോക്ക് എഗ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഐസോലെസിത്തൽ ടൈപ്പ് ഐസോലെസിത്തിൽ എന്താണ് യോക്ക് ഈസ് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ സൈറ്റോപ്ലാസം ഓഫ് ദ എഗ് ടീലോലെസിത്തൽ ആണെങ്കിലോ യോക്ക് ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ടു വേഴ്സ് വൺ പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആംഫീബിയൻസ് സെൻട്രോലെസിത്തൽ ആണെങ്കിലോ യോക്ക് ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ എഗ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻസെക്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ഷെൽ എക്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ക്ലിഡോയിക് എക്സ് ആൻഡ് നോൺ ക്ലിഡോയിക് എക്സ് ക്ലിഡോയിക് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് എഗ് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ ഷെൽ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കാൾസ്യം കാർബണേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷെൽ അലൗസ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാഷ് ഗ്യാസസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ എഗ് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ടൈൽസിൻ്റെ എക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ബേഡ്സിൻ്റെ എക്സ് ഒക്കെ ക്ലിഡോയിക് എക്സ് ആണ് വെർ ഷെൽ ഈസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയും നോൺ ക്ലിഡോയിക് എക്സ് എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിൾ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ എക്സ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഷെൽ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഷെൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഊലമ്മ ഇസ് പ്രസ് അതിന് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു വിചാരിക്കുന്നു മുട്ടയുടെ പതിനാറ് സെൽ ഘട്ടം എത്ര പിളർപ്പുകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നു അതായത് മുട്ടയുടെ പതിനാറ് സെൽ ഘട്ടം എത്ര പിളർപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീവേജ് പൂർത്തിയാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പാട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്